Este número es precisamente el número del cuadrado mágico. ¿En qué consiste? Por ejemplo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 4 de febrero del 85. 4 del mes 2 del año 85. Si sumamos estos números, 4 más 2 son 6, más 8, 14, más 5, 19. 19. Tendremos que 19 es tu número mágico. Ese número te representará a ti en muchas cosas. Ahora, lo que puedes darse con este número es precisamente coger estos cuadrados, rellenarlos y de alguna manera obtener la mayor cantidad de 19 posible. ¿Cómo sería? Sería algo así como esto. Más o menos lo que estás viendo ahora. Por ejemplo, dime, aquí tenemos varias filas y varias columnas. Dime el número de una fila. Tres. Tres. Podemos la tercera fila, sí. Vamos a ver toda la clase juntos, por favor. Tres más seis, nueve. Nueve más cuatro, trece. Trece más seis, sí, diecinueve. Nueve. Número mágico. Una columna cualquiera, por favor. A uno. A uno. Cuatro más diez, catorce más tres, diecisiete más dos, diecinueve. 4, 14, 17, 19, 2, 5, 11, 19, 8, 14, 18, 19, 5, 11, 19, 2, 10, 11, 19, 9, 13, 19, 10, 13, 19, 6, 14, 19. Y ya ¿Qué les parece eso? Ahora, ahí no me quedé. Lo que quiero enseñarles ahora es que, de alguna manera, también te puse para que las diagonales te dé ese número mágico, porque sabía que ese es un número mágico muy importante para ti. Verifiquemos. 4 es 3, o 7, 7 y 4, 11, 19, 2, 8, 14, 19. Quise ser un poquito más condescendiente contigo, quise ser un poquito más bueno contigo, y como sé que te aprecia mucho este número, traté de conseguirte estos 4, estos 4, este cuadradito mágico, mágico que hay en el medio, 3, 9, 13, 19. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. Por ahí no se acaba la cosa, y es lo que quiero, en la página, la parte más mágica que tiene este, este número, ¿no? Es precisamente que si tú coges este cuadrado hasta aquí, Sumamos 4, 6, 9, 19. Da 19, precisamente. Si cogemos este aquí, da 19. Si cogemos este aquí, da 19. Si cogemos este aquí, da 19. Por ahí no se acaba todo. Si cogemos todos aquí, da 19. 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 Lo único que voy a tener que lamentarte es que precisamente hubo un par de cuadrados que no pudo tener 19. Que son precisamente el cuadrado. Este de aquí. Estos cuatro cuadraditos aquí. Estos cuadraditos de aquí. No pudo tener este 19. Pero eso se debió al hecho de que yo quería, de alguna manera, honrarte a ti, de que estos cuatro numeritos a vértices de, de este cuadrado mágico, precisamente eran 4, 9, 17, 19. Y un poquito más aún, quise que ese número correspondiera precisamente con el 4 de febrero de 1985, que por cierto fue un lunes, fue un lunes nublado. Y bueno, nada, quería regalarte ese número. Está bueno, está bueno eso. El próximo número es el número de la división. Precisamente pretende demostrar que la división no es la operación aritmética más difícil que existe. Por ejemplo, ahora voy a pedir al público que me diga un número de tres cifras y voy a, de, voy a tratar de dividir ese número de tres cifras por 17. Por ejemplo, a ver, dígame usted, dígame un número de tres cifras que más le guste. 385. 385. Por favor, ponga 385 en la calculadora de manera que se sepa el resultado final en, un, en cualquier momento. Ahora. Lo que voy a tratar de hacer es precisamente dividir este 385 rápidamente por 17. Y usted dirá, bueno, no, no lo veo tan rápidamente porque veo cómo está haciendo el resultado completo. Pero hay un momento que si no da el resultado completo, podría verse algo así, como lo que ahora van a ver ahora. el número que está en la calculadora, por favor, según la calculadora, 22.64705882352341174, podemos verificar aquí si el número se corresponde, 2, 2, por favor, lo pueden leer, 2, 2, 6, 4, 7, 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, ¿no? 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4. Wow. Gracias. Bueno, nada, el próximo número es precisamente la fecha del calendario. Que es dado una fecha, decir, el día de la semana que esa fecha ocurrió o va a ocurrir. A ver, por ejemplo, vamos a preguntarle a alguien del público. ¿Qué fecha usted nació? Eh, 15 de septiembre de 1965. Eso fue un miércoles. ¿Podemos verificar si el 15 de septiembre de 1965 fue un miércoles? 15 de septiembre de 1965. 
fue un miércoles. Miércoles, efectivamente. Perfecto. Otra persona más, por favor. A ver. ¿Qué fecha usted nació? No quite. Ok. Por ejemplo, ¿qué fecha usted nació? Uh, 10 de diciembre de 1979. Eso fue un lunes. 10 de diciembre de 1979. Fue un lunes. Podemos decir, ¿verdad? ¿no? Podemos verificar. Disculpe la computadora, es un poco más lenta. <risa> fue un lunes, fue un lunes. efectivamente. Y, a ver, otra, una última fecha, por ejemplo, a ver, ¿qué fecha usted nació? 9 de enero de 1990. Eso fue un martes. Podemos verificar que 9 de enero de 1990 fue un martes. 9 de enero de 1990 fue un martes. Ya la quiero, ya la quiero hacer la que un poco más, un poco más eh, quizás difícil de creer. Sí. Bueno, hemos estado preguntando por fechas contemporáneas. Les propongo ahora que me pregunten por una fecha que no haya ocurrido en el futuro. A ver, por ejemplo, ¿qué fecha? Eh, 10 de diciembre del 2290. Eso fue un miércoles. Eso va a ser un miércoles, disculpen. Vamos a revisar el 2290. 10 de diciembre de 2290. Según mis cálculos, eso va a ser un miércoles. 2290, 10 de diciembre. Diciembre del último mes. 2290. Será, no será. Será un miércoles. Uf. Gracias.